வீட்டில் பயன்படுத்தப்படுற ஆர்ஓ சிஸ்டம் தண்ணீரை சுத்திகரிக்க பயன்படுத்தப்படுற ஆர்ஓவை வந்து மத்திய அரசு தடை செய்ய போகிறாங்க அதற்கான அரசாணை உத்தரவு வந்து தயாரிச்சுட்டு வராங்கன்றது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நிறைய செய்திகளை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த அரசாணை வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு மூணு மாத காலங்கள் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோங்க மூணு மாதத்தில் இந்த ஆர்ஓ சுத்திகரிக்கப்படுற தண்ணீருக்கு தடை விதிக்க போகிறாங்க அதாவது இதோடய டிடிஎஸ் அளவு இது தண்ணீரில் கலந்துருக்கிற எல்லா பொருட்களுடைய திடப்பொருட்களோட அளவு வந்து நிறையவே வந்து நூறு மில்லிக்கும் வந்து கம்மியாகவே இருக்குது அதனால் வந்து இந்த நீரை குடிக்கிறதுனால நிறைய வந்து எலும்பு பிரச்சனைகள் மட்டும் அல்லாமல் நிறைய உடல் உபாதைகள் ஏற்படுது அதனால் இது தடை விதிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பதிவும் நம்ம போட்டிருந்தோம் வேணும்னாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கோம் அதில் பாருங்கள் இந்த தண்ணீரை எப்படி சுத்தம் செய்யறதுனா இதுக்கு நம்மளுக்கு தேத்தாங்கொட்டை தேவைப்படும் இதை நம்ம முன்னோர்கள்லாம் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க இந்த தேத்தாங்கொட்டையை வந்து நீங்கள் உடச்சியும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி உடைக்க முடியலனா இந்த மாதிரி அகலில் இந்த தேத்தாங்கொட்டையை கொஞ்சமாக நீர் விட்டு நல்லா உரசிருக்கீங்க உரசிடுறதுனால வந்து இதில் மேலே இருக்கிற அந்த தோல் எல்லாமே வந்து போயிடும் இந்த உரசனை இந்த தேத்தாங்கொட்டையையும் எடுத்து ஒரு துணியில் ஒரு சின்ன துணியில் வந்து சுற்றி பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது கூடவே வந்து நிறைய மூலிகை பொருட்களை நம்ம சேர்ந்து பயன்படுத்தலாம் உடல் ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும் இதிலேயே வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஓமம் சேர்த்துக்குங்க ஓமம் வந்து ஜீரண சக்திக்கு மட்டும் கிடையாது நிறைய பொரு பயன்கள் இதில் இருக்குது இந்த ஓமத்தை கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க அது கூடவே வந்து நம்ம சேர்க்கப்படுற பொருள் பார்த்திங்கன்னா கருஞ்சீரகம் இந்த கருஞ்சீரகத்தை வந்து நல்லா பொடி செஞ்சுருக்கோம் இந்த கருஞ்சீரகம் பதிவின் பயன்களை பற்றி நம்ம நிறைய பதிவில் போட்டிருக்கோம் முந்தைய பதிவுகளில் அதையும் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கருஞ்சீரகத்தையும் பொடி செஞ்சு போட்டுக்கிறோம் இது கூட உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்தந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சா போட்டுக்குங்க இது ஒரு முடிச்சா போட்டு தண்ணியில் போட்டுடுங்க ஒரு நாள் முழுக்க அது தண்ணியில் இருக்கணும் ஒரு நாள் முழுக்க தண்ணியில் இருந்ததுக்கு அப்புறமா அதை வந்து எடுத்துடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு பானை கிடைச்சா பரவாயில்ல அப்படி இல்லைனாலும் உங்களுக்கு எந்த பாத்திரம் இருக்கோ அதில் போட்டுடுங்க போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணீர் வந்து சுத்தமாகிடும் நீங்கள் அந்த முடிச்ச வந்து எடுத்து சுத்தம் செஞ்சிடணும் மீண்டும் உங்களுக்கு தேவைப்படுறப்போ இதே போல் நம்ம சொன்னது போலவே வந்து செஞ்சு அதை துணியில் முடித்து போட்டு அந்த தண் தண்ணியில் நீங்கள் போட்டுடணும் இப்படி தான் வந்து தண்ணீரை சுத்தப்படுத்தலாம் இயற்கையாக சுத்தப்படுத்தலாம் இந்த தண்ணீரை நீங்கள் குடித்து பாருங்கள் நீங்கள் குடிக்கிற மினரல் வாட்டரை விட மிகவுமே சுவையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணீரை குடித்து வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துங்க உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படும் எந்தவித வியாதியும் இல்லாமல் இருக்கலாம் அது நல்ல தண்ணீருக்காக நம்ம மக்கள் படும் பாடு கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது இது பல இடங்களில் தினமுமே அன்றாட நிகழ்ச்சியாக நிகழ்ந்துட்டு தான் இருக்கு நீர் மாசுபடுறதுனால அதை தூய்மை செய்யறதுக்கு பல ஆயிரம் செலவிட்டு பல கருவிகளையும் வந்து வாங்கி வச்சு அதை பயன்படுத்திட்டு தான் வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாட்டலில் அடைக்கப்பட்ட நீரும் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கி அருந்த வேண்டிய நிலைக்கு நாம் இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம யாருக்குமே இதை பற்றி தெரியாததும் மறந்து போனதும் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு இல்லாததுனால தான் காரணம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பல நோய்கள் வந்து நீர் மூலமாகவே பரவதாக சொல்லப்படுகிறது சில ஆண்டுகளுக்கு முன் பார்த்திங்கன்னா டெல்லியில் நடைபெற்ற உலக அளவிலான நீர் வளங்களை காப்பது நீர் மாசுபடுவதை தடுப்பது குறித்த உலக நீரியல் வல்லுநர்கள் கலந்து கொண்ட மாநாட்டில் தமிழகத்தோட தொன்மை திறன் மாறாத அறிவியல் பூர்வமாக தேத்தாங்கொட்டை தண்ணீரை சுத்தப்படுத்தும்ன்றது நிரூபிக்கப்பட்டது அதனை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அனைவராலும் இது ஏற்றுக்கொள்ளவும் பட்டது நம்ம முன்னோர்களும் பண்டைய காலத்திலையும் வந்து இந்த தண்ணீரை சுத்தப்படுத்த ஆற்றுலேருந்து குளத்துலேருந்து கிணத்துலேருந்து கிடைக்கிற தண்ணீரை சுத்தப்படுத்த இந்த மாதிரி தான் தேத்தாங்கொட்டையை நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க போக போக வந்து இது எல்லாமே நாம் மறந்துட்டோம் மறக்கடிச்சிட்டோம் இதை பற்றின விழிப்புணர்வும் தெரியல இதை பற்றின பயன்பாடும் நம்மளுக்கு தெரியல மீண்டும் இதை நம்ம பயன்படுத்தி நல்ல நோய் நொடியெல்லாம் வாழ்வே வாழ்வோம் மேலே இது போன்ற தகவல்களுக்கு ஆரம்பமுடைய தமிழ் யூடியூப் சேனலை பார்க்கவும் நன்றி வணக்கம்